சுப்பிட்டேன் Indonesia Kristin, Healthy Anda surat anda kau dikunjungi Suresh. Suresh beranjo, ini UDF ini aike perdataan, UDF terhadap dia JP kian, kontras sebagai cepat kita peti orang perada perada kaparan. UDF ini orang ada aike terhad, Kerala kontras ini orang, semua kontras ini orang, hal mati dia peti, kontras ini dia, tetapi tetapi dia peti beranjo, sih kau dikunjungi Suresh. Ini korup pan. Kurimaan atau kerana tuan tuan kaya mani adik kerja tuan tuan kiri, adik kerja ceri kerja tuan tuan, adik kerja ceri kerja tuan tuan, adik kerja adik kerja tuan tuan sosok tua saya lihat perlu, yang dah serius saya dah dah pergi tuan tuan, adik kerja tuan tuan itu bishos, kerana tuan, semua orang beriya, ini pada ini caca tuan tuan, ada apa pun jadi lah, aduh, bawa semua orang macam cerita lah perhati orang lah, ini semua hati tuan tuan itu, tapi kerana tuan tuan saya kerana tuan tuan ni kerana ada apa pun jadi lah, park orang. Kondas dana bahaya si Suresh, adakah sampai licca, rando, muno, minit lagi, malah nali minit lagi, bar kuar ya peti um perju, bar kuar ya bersihkan terlalu lah, asam yang katte bersihkan lah peti perju, adon num pertama kanda tu, bayangkan apa yang sedia kan malam nallah, Kerala kondas ni bodum, kaya mani payah ambil jatuh bodum, yang lain, ini perut tu baru yang tu, urus sedia kan bodum, urus kurum, illa kondas ni. Kontras ini, enggini enggilum sondam tadi, esokan menjadi mohon kan? Ah, mohon tidak perlu, macam undang kontras ini illa. Ini illa kontras itu kau riyah, Kerala kontras itu kau riyah. Kontras itu kan ada cuma hal pertama, cuma hal pertama, innum beribu parti gel perta, utta parti gel perta, janda van nada kamar eh, anak budi asca gelu de, tiubra mahaya, perisamat ini siasam. Orang macam tu, orang yang berani kalau condu bantu, ini dah an, aikya jenazah tu betul betul ni, ini aikya tu dah sahaja betul betul macam tu, si Suresh sebab dia kaji. Anginnya, Joska pandai ya, um, si Pejaja Joseph ini um, orang berani kalau condu orang berani kalau condu se, orang kaya macam condu pergi ke utai. Tapi ni jangan kahwin dengan Suresh. Ninggal kaya mana ni, mana ni, tu lah Joska pandai ya, um, kaya mana tu pati ni, wakim persen dia tu lah, jadi. Pijat Joseph ini, orang itu begini, ini adalah satu pudiaga til, orang pudiaga itu dahli il, hari lalu macam tu hari ke pukul tu, anggaran orang pudiaga itu begini, ini adalah satu yang valia stature orang lah, apa parti orang itu ni dua orang orang, ha, mana aja parti orang itu parah itu na, apa parti, ni dua orang, mungkin macam cerita ni berdiri, kontras perut 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 parah perut perut ni, hari ke hari ni juga tu hilal lah, hilal betul macam macam orang. Pagi itu kerja orang tu, orang resesi orang tu tidak ada, resesi orang tu tidak ada. Aduh orang tu dengan ini kontras sebagai cabang kendaraan tu, 
കോൺഗ്രസ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു വന്നു എനിക്ക് ജോസഫിൻ്റെ സൗജന്യം വേണ്ട എനിക്ക് ആ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ചിഹ്നം കെ എം മണിയുടെ മുഖമാണ് എന്നുവരെ പറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇലക്ഷൻ്റെ നിർണായകമായ അന്ത്യഘട്ടം വരെയും ജോസഫിനെ ഒന്ന് കണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പോലും ഒരു വർത്തമാനം പറയാൻ പോകാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥി ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തൊഴുപുഴയ്ക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനും ആ ഒറ്റ പറഞ്ഞയക്കലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് മുഖം കാണിച്ചേക്കാൻ വന്ന് ജോസഫ് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും എല്ലാം കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് പാടുപെട്ട് കാണും അതും രഹസ്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും പാലായിൽ അറിയാത്തൊരു കുഞ്ഞു പോലുമില്ല എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായ ഞാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കറിയാം നമ്മൾ ആരെക്കാൾ ഏറെ പാലായിലെ വോട്ടർമാർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാകും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവുമില്ലാത്ത എപ്പോഴും തമ്മിലടിക്കുന്ന തമ്മിൽ കണ്ടാൽ തലതല്ലി കയറുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല കേരള കോൺഗ്രസിനോട് അതും വോട്ടർമാർക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മുന്നണിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ടർമാർ അങ്ങനെ കൈ മെയ് മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല വിശ്വാസമാണത് വിശ്വാസം നിന്നെ പൊറുപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പോലും എനിക്ക് പറയാനാകുന്നില്ല അതൊരു പഴയ ചൊല്ലാണ് നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ പൊറുപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കൊടിക്കുന്നൻ സുരേഷ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വോട്ടർമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം അറിയാം നാടിൻ്റെ ഗതിയെപ്പറ്റി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ഏത് വേണം എന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിസ്സംശയം പാലായിലെ വോട്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു വോട്ടെല്ലാം പെട്ടിക്കകത്ത ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തർക്കിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാത്ത ശബ്ദഘോഷം കൊണ്ട് ഒരു മേൽക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല വോട്ടർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ വോട്ടെടുപ്പിലെ അന്തിമമായ വിധികർത്താക്കൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആ വോട്ടെല്ലാം പെട്ടിക്കകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിശ്വാസം വായിക്കാം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വോട്ട് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സമ്മതിയായി മാറുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാരണം ഈ യു ഡി എഫ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് എന്നും തെളിയിക്കുന്ന പറ്റാണ് ബി ജെ പി അത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ബി ജെ പിക്ക് സ്വന്തം അസ്തിത്വമില്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മേൽ വർഗീയ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ആശയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ആ ബി ജെ പി ജനദ്രോഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് നിലവർത്തനമുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഒറ്റപ്പിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവകാശങ്ങളെയെല്ലാം പണയം വയ്ക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇന്നലെയും പോയി അമേരിക്കയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയ പാർട്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പി എന്ന് മാത്രമല്ല ട്രംപിന് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് മത്സരിക്കാൻ പോകുവാണ് വീണ്ടും പ്രസിഡൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ആ ട്രംപിന് കുറേയേറെ വോട്ട് വേണം ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ വോട്ടിന് വേണ്ടി പരക്കം പകുന്ന ട്രംപിന് ഒരു വലിയ വേദി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച ഒരു നാടകമാണത് ആ അൻപതിനായിരം പേര് ഒരുക്കി അവിടെ വലിയ പ്രപ്പകൻ്റെ ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എത്ര പണം മുടക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ഈ പണം ആര് മുടക്കിയതാണ് ഏതെല്ലാം വലിയ വലിയ കുത്തക കമ്പനികൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയും എത്രമാത്രം പണം വാരി എറിഞ്ഞു ആ പണം ഞാൻ നടപടിയാണ് സാർ ഞാൻ നടപടിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ശ്രീ സി എ ജോസൂട്ടിയിലേക്ക് വരികയാണ് ജോസൂട്ടി സാർ ഇവിടെ നാം എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മാണി സി കാപ്പൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലേ ആ ഘട്ടം മുതൽ ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ തവണയാണ് ഓരോ തവണയായി
അങ്ങെങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയ ധ്വനി എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പേ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാദം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോട്ടയവും പാലായും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒന്നായി കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുശേഷം കേ കോൺഗ്രസിനെ പാലായിലും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്തും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വളരെ ചുരുക്കൻ ചില സീറ്റുകളിലെ കോട്ടയത്ത് മത്സരിക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ പല നേതാക്കന്മാരും വെളിയിൽ പോയാണ് ഓഷി അഗസ്റ്റിനാണേലും വഴക്കനാണേലും ഒക്കെ വെളിയിൽ പോയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ മത്സരിക്കാൻ പറ്റാ പിന്നെ റോഷിയസിനല്ല വാഴയ്ക്കനും അതുപോലെ കെ സി ജോസഫ് ഒക്കെ വെളിയിൽ പോയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസിനെ പാലായിൽ കടന്നു വരാൻ തടയിട്ടിരുന്നത് മാണി സാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിച്ഛായയും വ്യക്തിപ്രഭാവവും അദ്ദേഹം ആ മണ്ഡലത്തെ പരിചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തട്ടാക്കമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് എന്നെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും മത്സരിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ചില പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ കേരള കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ അടിപ്പിക്കാറില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പിന്നെ പഞ്ചായത്തുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വലിയൊരു വിവേചനം നേരിട്ടിരുന്ന വലിയ ഒരു 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 പരിധിവരെ പറയാ പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പരിഹാസകരാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പാലായിലുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ തൂണായി നിന്നത് മാണി സാറായിരുന്നു മാണി സാറിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് അതവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതില്ലാതാവുകയും കേരള കോൺഗ്രസിൽ പടൽ പടക്കങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ ആയിരുന്നു ഈ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ആരും മാണി സാറിന് വോട്ട് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മാണി സി കാപ്പൻ തുടർച്ചയായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നില്ല മാണി സി കാപ്പനിലൂടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പെടുമ്പോഴോ ലോക്സഭ അവിടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് കൂടുതൽ എം പിമാർ പോകേണ്ടത് കേരള കോൺഗ്രസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആവശ്യം കോൺഗ്രസിനുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്പൊ ഈ മാണി സി കാപ്പന് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വോട്ട് മുഴുവൻ നേരെ തിരിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ലോക്സഭയിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇരുപത് ശരി ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൗർബല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള സഹായഹസ്തമായത് കോൺഗ്രസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കെ എം മാണി ഇല്ലാതായി കെ എം മാണി എന്ന നെടുന്തൂണായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദൗർബല്യം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ദുർബലമാകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്ന സത്വം എന്നത് പി ജെ അല്ല കോൺഗ്രസ് ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശാസ്ത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് മായയോ മാരീജനോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളാണ് ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ക്ഷമിക്കണം മാനോ മാരീജനോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വേണു ഈ ചർച്ച അല്ല ഈ ഈ ചർച്ച പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് അതിനൊരു ബലഹീനത ഇപ്പോൾ ഇല്ല മാണിസാർ ഉള്ള കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ശക്തമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് അറിയാം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ അണികളുള്ള പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് പിന്നെ സാന്ദർഭികമായ ജോസ് ഊട്ടി സാറും വേണുമൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മാണിസാർ ആരെയോ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാണിസാർ ആരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിയതൊന്നുമല്ല മാണിസാറിനെ പോലെ ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷം വലിയ ഭാവനയുള്ളൊരു നേതാവിനെ പാലായിലെ നല്ലവരായ ആളുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർക്കും തടസ്സമായി നിന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല മാണിസാർ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവനകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ രൂപ ആ രൂപത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും കേരള കോൺഗ്രസ് പാലായിൽ എതിരൊന്നുമല്ല ഏതാനും ആളുകൾ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളെതിരായിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെ പൂഞ്ഞാറി എന്ന് പറഞ്ഞ നിയോജകമണ്ഡലം എല്ലാം സംഗതിയെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയ പത്തനംതിട്ട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പി സി ജോറയുടെ വാർഡിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് പതിമൂന്നാണ് വെറും പതിമൂന്ന് ബൂത്തിലെ ബൂത്തിൽ ഈ പാല പൂഞ്ഞാർ നിയമനത്തിൽ നിന്ന് പാലയിലേക്ക് വന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് എടുക്കാം ഞാനവിടെ പോയിരുന്നു തലനാട് പഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് അവിടെ അഞ്ച് വർഷം ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ആ നിയമനം പല പലയിലോട്ട് വന്നത് മാണി സാർ അഞ്ചു വർഷം മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ആ ചെറിയ പഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്ത റോഡ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വികസനം അടിസ്ഥാനപരമായ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് എക്കാലത്ത് മാണി സാറിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കോൺഗ്രസ് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിഴുങ്ങാനൊന്നും വന്നതല്ല വരാൻ പോകുന്ന ബൈ ഇലക്ഷനുകളിൽ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ജയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വന്നതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പി കെ കുഞ്ഞാലി കൃഷി സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ എം എൽ എമാരും വന്നു നേതാക്കൾ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ എസ് പിയുടെ നേതാവ് ഇവിടെ കുറെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സി എം പിയുടെ നേതാവ് സി പി ജോൺ ഇവിടെ മുഴുവൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം കേരള കോൺഗ്രസിനെ കാണുന്നതിനാൻ വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ രംഗത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാതൃകാപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല ശരി നല്ല മറുപടി രാഷ്ട്രീയമായി നല്ല ശുഭലക്ഷണമല്ല നല്ല മറുപടിയാണ് നല്ല മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് കൂടി സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ എം ടി രമേശ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിജയസാധ്യത ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് എന്നാൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കൂ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ പറയുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനാവുന്നത് ശബരിമലയുടെ ഒരു കാര്യം എടുത്താൽ അത് ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കാര്യമായി ഏശിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ ഇനി ഏശിയാൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ ഗുണകരമാവില്ല അതെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം സാധ്യമല്ല എന്ന് പാർലമെന്റിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി പ്രേമേന്ദ്രന്റെ സ്വകാര്യ ബില്ല് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണ് എന്നത് കുറെ കൂടി നല്ല തെളിച്ചത്തോടെ പുറത്തു വന്നു പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കയറാനിരിക്കുമ്പോൾ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ പറയുന്ന ഈ ശബരിമല പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഇനി അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് അതിൽ ശക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവും പിന്നൊന്ന് മഞ്ചേശ്വരം അവിടെ രണ്ടിടത്തും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ആളുകൾ ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഇല്ല എന്ന നിലപാടുമായി നിൽക്കുന്നു കുമ്മനമായാലും സുരേന്ദ്രനായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നാൾക്ക് നാൾ കുറയുന്ന ധാരണയാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ശ്രീ എം ടി രമേശ് ഇത് മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത് നൽകുന്ന ബോധ്യമാണ് വേണു ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഒരു 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 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടത് പ്രതികരിച്ചു പോകാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി ജനം വെറുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ജനം വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ പാർട്ടി സി പി ഐ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ദേശീയ പാർട്ടി പദവി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ എൻ്റെ തിണ്ണ നിരങ്ങാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക് അത് ഒപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാണത്തിന് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയും ട്രംപിനെയും ഒക്കെ വെറുതെ വെട്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടി നിലപാടൊന്ന് സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതായത് സി പി ഐക്ക് ഇപ്പം നല്ല ജോലി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ വേണ് സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ
കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിവാദം പൂർത്തിയായി വിധി പറയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ബില്ലിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഈ ശബരിമല വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും അത് അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് അത് വിധി എതിരായി വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വിധി അനുകൂലമാകും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അന്നും ഇന്നും എന്നും ബി ജെ പി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങളോട് തോറ്റതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തകരോട് തോറ്റി തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് നടത്തിയ പാർട്ടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അനുകൂലമായ ഘടകം കാരണം പാലയിൽ എക്കാലത്തും സംഘടിതമായിട്ടുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു ആ ശ്രമം ഈ പ്രാവശ്യം പഴയതുപോലെ വിജയിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം പാലായിൽ ഉൾപ്പെടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കണക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊന്നും വെറുതെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ആ വസ്തുത വോട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംശയമില്ല ഞാനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു പാലയിൽ ഈ പോളിങ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വേണുവിന് മുമ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ പാലയിൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് മുന്നണികൾക്കുമെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കും പിന്നെ വേണു ചോദിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയും മഞ്ചേശ്വരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെയും മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് എന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല മഞ്ചേശ്വരത്തും വട്ടിയൂർക്കാവിലും മാത്രമല്ല കോന്നിയിലും ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാർട്ടിയ എം മുന്നണി എൻ ഡി എ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളും വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരി ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഇവിടെ പാലയിൽ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പറയുകയുണ്ടായി ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രതിപക്ഷമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ നടന്നത് അവിടെയാണ് ഈ കിഫ്ബി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ റഫാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു സാമ്പത്തികമായി സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ് ഉന്നയിച്ചത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല രണ്ട് വേറെ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുണ്ടായി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലൊക്കെ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ വരികയുണ്ടായതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കിഫ്ബി രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് സമാനത വരുന്നത് കിഫ്ബി പോലെ ഒരു സങ്കീർണമായ വിഷയം എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് എത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇതൊരു അഴിമതി ഭരണമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ രമേശ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരൊറ്റയാൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫിലെ ഒരൊറ്റയാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലീഗ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു നേ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരും ഇതേ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രതികരണവും എവിടെയും നടത്തുന്നില്ല ഒരു രമേശ് മാത്രം ഇത് തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സന്നാഹങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ള
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രസ്താവനകളും പത്രസമ്മേളനവും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം ഘട്ടമായി യു ഡി എഫും മറ്റ് ഇപ്പോൾ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് കിബിയും അതുപോലെ തന്നെ കിയാലും സജീവമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ പവർ ഗ്രിഡ് അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് ഇത് കാരണം ഈ വിഷയങ്ങൾ കിബിയും കിയാലും വന്നത് പാലായുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ പ്രചരണത്തിൻ്റെ പല തന്ത്രങ്ങളും മാറി അത് അത് അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് കൊടുത്തു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ വേണു പറഞ്ഞ ഇത് ഗുരുതരമായ ഈ അഴിമതി ആരോപണം അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് നടക്കുന്ന അഞ്ച് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ പാലായിന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് പിണറായി വിജയൻ്റെ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ഭരണ പരാജയങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് സർവകലാശാല പരീക്ഷയുടെ തട്ടിപ്പ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി പി എസ് സിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അഭ്യസ്തവിതരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ആയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും അസ്തമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് സിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും തട്ടിപ്പുകളും അതിന് പരസ്യമായി കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു ഭരണകൂടവും ഇതാണ് പാലായിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അതുപോലെ ശബരിമല വിഷയം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ രമേശ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഒരു ആനുകൂല്യം ബി ജെ പി കിട്ടിയില്ല പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചതും അത് വിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തത് കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പത്തനംതിട്ട അടക്കം ഞങ്ങൾ ജയിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യവും ശബരിമല കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ കള്ളക്കളി എന്താണെന്നും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഭരണം ഉണ്ടായിട്ടും ശബരിമല വിധിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാതെ മറ്റു പല ഓർഡിനൻസുകളും കൊണ്ടുവന്നു എത്ര എത്ര ഓർഡിനൻസുകൾ കൊണ്ടുവന്നു എത്ര എത്ര നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി എന്നാൽ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചു ഇത് ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എൻ എസ് എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ യു ഡി എഫിനെ അനുകൂലിച്ചതും യു ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാടിനോടൊപ്പം തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പാലായിലും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ദിവസമില്ല സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പാലായിലും ശബരിമല വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നില ശബരിമലയുടെ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റിയപ്പോഴും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പരസ്യമായി പാർട്ടി അണികളുടെയും സഹാക്കന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി നിലപാട് മാറ്റുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എൻ്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കും ശബരിമലയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാലായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിബിയും കിയാലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരും നാളുകളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അതിഭയങ്കരമായ ഒരു തീവെട്ടിക്കുളയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കടും വെട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കിബിയിലും കിയാലിലും ഇത് തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുരിശുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോകും ശരി ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് സൂപ്പർ പ്രൈമിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കഷ്ടി നാല് മിനിറ്റാണുള്ളത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ശ്രീ ബിജോയ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ തരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു അതിഥിയിലേക്ക് കൂടെ പോകാൻ കഴിയും ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം വലിയ അഴിമതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എന്താണ് മറുപടി ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഭയപ്പെടുന്നതേ ഇല്ല അഴിമതിക്ക് കയ്യും കാലും വെ
ആ ബി ജെ പിയോട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കൈകോർത്ത് പിടിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത കോൺഗ്രസിനോടും ഈ നാടിൻ്റെ അമർഷം എന്താണെന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമായി ഞങ്ങൾ ആ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാണുക ശരി ശരി അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന് ഉള്ളത് ശുഭാപ്തിഷത്വം മാത്രമാണ് ശരി അവസാനമായി ശ്രീ സി എ ജോസ് കുട്ടി പാലയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഏറ്റവും നിർണായകമായ വോട്ടറെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകം എന്തായിരിക്കും ഈ ജനവിധി എന്തടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പാലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകം ഞങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫിന് അനുകൂല അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ളതല്ല മറിച്ച് മാണി സാറിൻ്റെ അദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യം കാർഷിക വില വിളകളുടെ ഇടിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരമപ്രധാനമായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയമാണ് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും ഫലങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ സർവേ പ്രകാരം പാലയിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് പാലായിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിൻ്റെ കേരള കോൺഗ്രസ്സിലെ തർക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളോ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും പാലയിൽ ആര് ജയിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഫലം നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ശരി പാലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളുടെ ബലാബലം അതിൽ ഇവർക്കുള്ളൊരു മേൽക്കൈ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ അഞ്ച് ഉപ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരവും വട്ടിയൂർക്കാവും ഒക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചുരുക്കി അതേ പറ്റി കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയും കൂടെ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു യുക്തിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ അനുകൂലം എന്ന തീർപ്പിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ആ അതിൽ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അരൂരിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഈ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് വേറെ പല ന്യായങ്ങളും കടന്നു വരാൻ കടന്നു വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശരി ശരി വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം